Hello everybody, uh, this is a lecture of political thought and the topic that we are going to talk about today is Montesquieu. Right, uh, so now we have seen all the philosophers in detail, in the detail of their development of political thought, ka, modern political thought ka development, how it happened over a period of time. We have seen that how it started from Machiavelli and Russo, we have seen how every philosopher or every political thinker who we are watching, has been connected to his own ideas and to the creation of the modern idea of state this modern state we are living in the development of the process we are seeing so these philosophers and thinkers have emerged in different time periods and then we have taken some important ideas and we have the whole modern concept of state which is the constitution and democratic system in this thinkers and philosophers are some elements right आज जो हम फिलोसोफर जिसकी बात कर रहे हैं वो हैं आपके मोंटेस्क्यू ठीक है आपको आपको उनका टाइम पीरियड दिख गया होगा 1689 टू 1755 इनके टाइम पीरियड देखकर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि इनका जो टाइम पीरियड है या ये जिस टाइम पर जी रहे थे काम कर रहे थे लिख रहे थे that time period was prior to the French Revolution, है ना French Revolution 1789 में होता है, है ना तो उससे पहले के time में ये function कर रहे हैं and इनके time period में जो king है, because ये France में मौजूद हैं, तो जो king है, जो emperor है France का, वो उस time पे Louis the Fourteen है, है ना Louis the Fourteen जिन्होंने Palace of Versailles बनाया, जिन्होंने कई battles और कई लड़ाइयाँ करी, कई wars fight करी, जिसके वजह से the French people were in a lot of ट्रबल फ्रांस में बहुत टैक्सेशन बढ़ा दिया गया और काफी प्रॉब्लम शुरू हो गई राइट तो ये आपका एक बैकग्राउंड है उस टाइम पीरियड का जिसमें ये फंक्शन कर रहे हैं मोंटेस्क्यू अब मोंटेस्क्यू का क्या उनका खुद का क्या बैकग्राउंड था जैसे हमने देखा कि रूसो भी फ्रेंच फिलोसोफर थे but Rousseau एक तरीके से खुद उनका जो background था वो काफी poor family से belong करते थे in case of Montesquieu he was not he was he did not belong to a poor family he belonged to a noble and prosperous family right and इनके जो family members थे soldiers थे magistrates थे administrative और military duties perform करते थे and जो खुद Montesquieu थे ये एक lawyer थे right और इन्होंने दो important works हैं इनके जिनको बहुत consider करा जाता है one of them is the Persian Letters जो लिखा गया था 1721 में and दूसरा है the Spirit of Laws जो publish हुआ था 1748 में right and इसमें जो पूरा इनकी जो writing थी obviously prior to the French Revolution church का बहुत strong hold था in French society and जो ancient regime या जो ancient regime जिसको बोलते हैं वो time चल रहा था उस time पर and इसी वजह से इनके जो ideas थे जिसमें इन्होंने कुछ बहुत revolutionary ideas consider करे जा रहे थे because इन्होंने जो church और जो despotic monarchy ऐसी monarchy जिसमें जो king है वो कुछ भी कर सकता है उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है ऐसे दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे उस सोसाइटी में जिसमें मोंटेस्क्यू फंक्शन कर रहे थे एंड इन्होंने अपने वर्क्स में इन स्पेशली जो डिस्पोटिक मोनार्की है उसको क्वेश्चन करा एंड इसीलिए उस टाइम पर जिस टाइम पे ये फंक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे चर्च बिकॉज चर्च और डिस्पोटिक मोनार्की दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे एक दूसरे के साथ फंक्शन करते थे पीपल को ऑपरेस करने में इसीलिए at that point of time इनकी बुक को बैन भी करा गया था है ना जैसे in 1752 आप लोगों को स्क्रीन्स पे दिख रहा होगा आपने कि जो इनकी बुक है उसको बैन करा गया स्पिरिट ऑफ लॉस की बुक को राइट एंड इवेंचुअली मतलब जब उनकी डेथ होती है तब तक इट वाज स्टिल बैन्ड इट वाज अ बैन्ड बुक अ बुक दैट शुड नॉट बी रेड अ फॉरबिडन बुक राइट एंड अब ये क्यों था जैसे मैंने बोला कि इन्होंने जो डिस्पोटिक रिजीम था लुई द फोर्टीन का उसको क्वेश्चन करा फिर इन्होंने क्वेश्चन करा आइडियाज को जो डिस्पोटिज्म के थे इन्होंने कहा कि नहीं देर आर अल्टरनेट वेज ऑफ गवर्नमेंट आल्सो because they were very well read, they had a lot of work, 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 and 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 they had a lot of work, 
उसके अलावा भी कई तरीके हैं गवर्नमेंट को चलाने के है ना एंड uh, जो अर्ली ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस थे ऑब्वियसली बिकॉज अब हम इस टाइम में रेनेसा uh, हो चुका है ये बुक्स अवेलेबल हैं जो ग्रीक और रोमन uh, सिविलाइजेशन के टाइम पर जो बुक्स लिखी गई थी वो बुक्स वो हिस्ट्रीज जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं राइट सो ऑल दोज बुक्स वर देयर ऑल दोज थिंग्स वर देयर एंड मॉन्टेस्क्यू वो पढ़ रहे थे और उनको वो पढ़ के ये समझ में आ रहा था कि जो ये डिस्पॉटिक सेटअप है जिसमें किंग के पास पूरी अथॉरिटी है जो चाहे करने की उसके अलावा भी देर आर गवर्नमेंट्स देर वर गवर्नमेंट्स और वैसी गवर्नमेंट्स चलाई जा सकती हैं राइट right, तो ये हो गया आपका एक ओवरव्यू जिसमें आपने बैकग्राउंड देख लिया मॉन्टेस्क्यू का एक और चीज़ जो मॉन्टेस्क्यू की हमें पढ़नी ज़रूरी है वो ये है कि ये एक ऐसे टाइम पर जी रहे हैं जहाँ पर ट्रांजिशन फेज है जहाँ पर जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है जो लैंडेड रिच पीपल हैं लैंडेड नोबिलिटी है वो क्लैश में आ रही है कमर्शियल क्लास के कमर्शियल क्लास इमर्ज होती है आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद है ना जब आपका ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा प्राइमेसी दी जाती है एंड ट्रेड एंड कमर्शियल जो लोग होते हैं जो उन उन डोमेन में या उन एरियाज में काम कर रहे होते हैं उन लोगों को काफ़ी हद तक देर इज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट दैट दे गेट एंड वो भी काफ़ी रिच हो रहे हैं है ना तो एक तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है जिसके पास हेरार्किकल उनके पास सदियों से जनरेशन से लैंडेड प्रॉपर्टी है एंड दे आर रिच एंड दे आर यू नो ऑल्सो ऑपरेसिव एट सम पॉइंट एंड देर इज दिस अनदर क्लास दैट इज़ इमर्जिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ कमर्शियल वर्कर्स ऑफ कमर्शियल यू नो कैपिटलिस्ट एक तरीके से जो भी ऑपरेसिव हैं बट इन दोनों में देर इज़ अ क्लैश दैट इज़ इमर्जिंग एंड दैट क्लैश या दैट टेंशन इज ऑल्सो बींग ऑब्जर्व बाय मॉन्टेस्क्यू सो ना सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे जहाँ पे वो देख रहे हैं कि जो डिस्पॉटिक सेटअप है उसके अलावा भी देर आर यू नो कंट्रीज दैट आर फंक्शनिंग जैसे उस टाइम पे जब वो इंग्लैंड को देखते हैं तो इंग्लैंड में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी है उनके लाइफ टाइम में ही देखते हैं वो एंड वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसी है जिसमें जो किंग है उसको आ, उसको गवर्न कर रहे हैं लॉज ऐसा नहीं है कि किंग के पास कंप्लीट अथॉरिटी है देर आर लॉज टू चेक टू कंट्रोल द एम्पर है ना तो ये आ, एक टाइम ऐसा है मॉन्टेस्क्यू का जब देर आर ट्रांजिशंस नॉट जस्ट ऑन पॉलिटिकल फ्रंट बट ऑल्सो इकोनॉमिक फ्रंट तो ये हमको इनका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है कि किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मॉन्टेस्क्यू फंक्शन कर रहे हैं किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें उनको देखना चाहिए राइट मूविंग अहेड अब ये जो मॉन्टेस्क्यू का पॉलिटिकल थाट है अब हम वो देखेंगे है ना तो इनकी जो किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज है ना अब इसमें इन्होंने ह्यूमन लॉज और ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन करा है इन्होंने डिवाइड करा है लॉज को दो पार्ट्स में एक फिजिकल लॉज जो गॉड के क्रिएटेड हैं जिसमें कोई इंसान का कोई uh, इंटेलिजेंस नहीं है कोई कंट्रोल नहीं है इंसान का एंड देर आर दीज सोशल इंस्टीट्यूशन दीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो इंसान ने खुद क्रिएट करे खुद क्रिएट करे हैं राइट ना अब ये स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या करते हैं स्पिरिट ऑफ लॉज में इनका क्या मकसद था क्या ऑब्जेक्टिव था तो इनका ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी लॉज कस्टम्स आपको शायद यहाँ पर इन द फर्स्ट पॉइंट आई होप यू कैन सी दैट देर इज मेंशन हियर दैट लॉज कस्टम्स एंड वेरियस यूजेजेस है ना किस तरीके से लोग फंक्शन कर रहे हैं किस तरीके से उनके लॉज हैं किस तरीके से उनके कस्टम्स हैं एंड नॉट जस्ट ऑफ फ्रांस और नॉट जस्ट ऑफ यूरोप बट ऑफ ऑल द पीपल ही वॉज इंटरेस्टेड इन इंडिया ही वॉज इंटरेस्टेड इन चाइना कि वहाँ के लोग वहाँ के लॉज कैसे हैं एंड इसीलिए फिर ये कहा जाता है कि जो इनका वर्क है द स्पिरिट ऑफ लॉज ये एक कंपेरेटिव स्टडी है है ना कंपेरेटिव स्टडी मतलब जिसमें उन्होंने कई जगहों के कई रीजन्स के कई पॉलिटिकल सेटअप के लॉज को कस्टम्स को कंपेयर करा एक दूसरे से आका कि कैसा लॉ इंडिया में है और उसके बरखिलाफ या उसके कंपैरिजन में कैसा लॉ यूरोप में है और उसके कंपैरिजन में कैसा लॉ चाइना में है तो इसलिए कहा जाता है जो इनकी स्पिरिट ऑफ लॉज है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपेरेटिव वर्क है ऑन द हिस्ट्री ऑफ 
कस्टम्स ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन हैं उनके जो कस्टम्स हैं जो उनका कल्चर है जो उनके लॉज हैं उसका एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं ये राइट right. एंड इनका जो आइडियल था अभी कंपेरेट इनके दो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं जो हमको मॉन्टेस्क्यू के उसमें मिलते हैं थॉट में एक तो कंपेरेटिव स्टडी मिलता है है ना और दूसरा हमको मिलता है कि आइडियल सिस्टम कैसा है वॉट इज़ एन आइडियल सिस्टम तो ये फिर आइडियलिज्म की जब बात करते हैं तो इनको समझ में आता है कि आइडियल सिस्टम वो है जिसमें जो लोग हैं जो पीपल हैं वो एक स्टेबल गवर्नमेंट के अंदर रह रहे हैं वो स्टेबल गवर्नमेंट डिस्पॉटिक गवर्नमेंट नहीं है मैं भी आपको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी बताऊंगी आगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बट डिस्पॉटिक गवर्नमेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें जो किंग है या जो भी ये एक इंसान है चाहे वो किंग हो चाहे वो डिक्टेटर हो उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है टू गवर्न टू मेक एनी लॉ टू डू एनी थिंग इन द इन दैट पर्टिकुलर कंट्री है ना तो वो चाह रहे हैं इनका इनका आइडियल सेटअप में एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो नॉन डिस्पॉटिक होनी चाहिए जिसमें जो लॉ है उस पर्टिकुलर लैंड का है ना तो लॉ प्रिंस या किंग का अपनी मर्जी का लॉ नहीं है वो लॉ उस लैंड के सिटीजन्स का है और वो जो लॉ है और जो उस लोग उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं राइट उन लोगों को फ्रीडम होना चाहिए चाहे वो अपनी ज़िंदगी कैसे भी जिए एज लॉन्ग एज दे आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ विच इज़ देयर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री राइट तो अब आप लोगों को आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस बारे में टेस्क्यू बात कर रहे हैं ठीक है एंड जैसे मैंने आपको बोला कि वो एक आइडियल स्टेट या आइडियल टाइप की बात करते हैं है ना कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए तो उनका आइडियल स्टेट हमको समझ में आ गया कि आइडियल स्टेट स्टेबल है उसमें दो तीन पॉइंट्स हैं ना एक तो स्टेबिलिटी है कि वो आ, उसमें आ, दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं कॉन्स्टेंट लड़ाई नहीं हो रही है सिविल वॉर नहीं हो रही है, है ना स्टेबिलिटी है दूसरा पॉइंट है कि वो डिस्पॉटिक नहीं है कि उसमें जो किंग है जो एम्पर है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है टू डू एनी थिंग है ना एंड तीसरा ये कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पर्टिकुलर कंट्री में लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं जो उस कंट्री के लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो फिर कोई आ, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए उनको कम्प्लीट फ्रीडम मिलना चाहिए राइट right? Now he tells us about various types of governments. अब उनका ideal state हमें समझ में आ गया उसके तीन features हैं अब ये ideal state कई type की governments के through बनाया जा सकता है Because इन्होंने ये नहीं कहा कि democracy ही हो उन्होंने कहा कि ideal state है non despotic हो अब non despotic state उन्होंने कई type के बताए और वो कौन से type के हैं एक republic उन्होंने बताया फिर उन्होंने monarchy भी बताया है ना तो इट्स नॉट दैट कि मोनार्की गलत है है ना मोनार्की ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो किंग है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए उसके पावर पे कर्ब एंड कंट्रोल होना चाहिए उस पर आपको यू नो देर शुड बी सम यू नो चेक्स ऑन दैट पर्टिकुलर एम्पर ऑन दैट पर्टिकुलर रूलर राइट तो इन्होंने बताया तीन टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है अब वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट इनके अकॉर्डिंग रिपब्लिकन गवर्नमेंट मतलब जिसमें लोग खुद चूज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को है ना तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है एंड एरिस्टोक्रेटिक होती है तभी डिटेल में आएंगे इनके ठीक है दूसरी टाइप की गवर्नमेंट इन्होंने बताई मोनार्की जिसमें एक किंग होता है बट वो डिस्पॉटिक नहीं है बिकॉज जो मोनार्क है जो किंग है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेज हैं और तीसरी टाइप की इन्होंने गवर्नमेंट बताई डिस्पॉटिक गवर्नमेंट या डिस्पॉटिज्म अब डिस्पॉटिज्म इज अ नॉन आइडियल स्टेट जिसमें आपको यू नो कोई चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है एंड वो सबसे ख़राब गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्की राइट एंड ऑब्वियसली ये जी रहे हैं इन द टाइम ऑफ लुई द फोर्टीन एंड लुई द फोर्टीन के टाइम में जब जी रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि कैसे डिस्पॉटिक गवर्नमेंट चलती है और कैसे लिबर्टी जो एक टर्म यूज़ कर रहे हैं लिबर्टी का जो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं 
लिबर्टी मेंटेन uh, करना कितना ज़रूरी है अब वो लिबर्टी की डिटेल्स भी हम आगे देखेंगे कि लिबर्टी किस टाइप की है उसमें लॉज uh, जैसे जो फ्रीडम है लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स का है ना उसको लिबर्टी कहेंगे कि फ्रीडम भी है बट एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है आपको कुछ लॉज फॉलो करने हैं गवर्नमेंट के या उस पर्टिकुलर स्टेट के तभी आपको वो फ्रीडम्स मिलेंगे है ना तो वो लिबर्टी है अब वो लिबर्टी डिस्पॉटिज्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकती बिकॉज डिस्पॉटिज्म में कोई फिक्स्ड लॉज नहीं होते हैं राइट right, अब हम इनकी लिबर्टी की डिटेल्स में बाद में आएंगे अब ये जो गवर्नमेंट बताई है इन्होंने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अब हम उनकी डिटेल्स में जाते हैं राइट right? तो पहली इन्होंने गवर्नमेंट टाइप बताया डेमोक्रेसी है ना अब डेमोक्रेसी में क्या है डेमोक्रेसी में पीपल आर सॉवरिन है ना ये वाला आइडिया हमें किसने दिया था आई होप यू पीपल रिमेंबर दैट जो पीपल बीइंग सॉवरिन या पीपल बीइंग देयर ओन यू नो सॉवरिन अपने आप को खुद वो गवर्न जो कर रहे हैं लोग ये आइडिया हमको रूसो ने दिया था है ना सो so, डेमोक्रेसी में uh, क्या फीचर्स है डेमोक्रेसी के पीपल आर सॉवरिन एंड इनको गवर्न करा जा सकता है मतलब uh, पीपल जब सॉवरिन है तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि हम ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे हैं तो हम एक गवर्नमेंट चूज करते हैं एंड uh, वो गवर्नमेंट हमको uh, या वो गवर्नमेंट या वो जो जो भी पॉलिटिकल सेटअप है मिनिस्टर्स का वो हमको गवर्न करेगा है ना एंड पीपल इन द डेमोक्रेसी हैव द राइट टू चूज एंड टू रिप्लेस देयर मिनिस्टर्स जिसको भी उन्होंने चूज़ करा मिनिस्टर्स को चूज़ करा सेनेटर्स को चूज़ करा उनके पास राइट right है उनके पास अधिकार है कि वो उन मिनिस्टर्स को हटा भी सकते हैं राइट right? और डेमोक्रेसी में अब इन्होंने एक और फीचर डाला मॉन्टेस्क्यू ने कि जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं उस डेमोक्रेसी के उस कंट्री के उस पॉलिटिकल सेटअप के उन सिटीजन्स को एजुकेट होना चाहिए उन सिटीजन्स को जानना चाहिए कि उनकी कंट्री के लिए क्या बेहतर है उनकी कंट्री के इंटरेस्ट में क्या फ़ायदेमंद है राइट right? अपना इंटरेस्ट नहीं बल्कि कंट्री का इंटरेस्ट इनको देखना चाहिए कंट्री का फ़ायदा उनको देखना चाहिए जैसे रूसो कहते थे ना कि लार्जर कलेक्टिव का आइडिया फ़ायदा देखना चाहिए ग्रुप का फ़ायदा देखना चाहिए और वो ग्रुप इन दिस केस इज़ अ कंट्री कि हम लोग एक कंट्री में रह रहे हैं वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल सेटअप हम एक ग्रुप में रह रहे हैं एज अ कंट्री एंड हमें अपना फ़ायदा नहीं बल्कि कंट्री का देश का फ़ायदा देखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू अब डेमोक्रेसी है अब इन्होंने जब डेमोक्रेसी के बारे में लिखा तो इन्होंने डेमोक्रेसी के कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए उन्होंने बताया कि डेमोक्रेसी दो तरीके से करप्ट किया जा सकता है या करप्ट हो सकता है या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एक है स्पिरिट ऑफ इनक्वालिटी जब आ जाएगा डेमोक्रेसी में तब स्पिरिट ऑफ इनक्वालिटी क्या है जिसमें जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं वो कंट्री का फ़ायदा ना देख अपना खुद का फ़ायदा देखने लगें कि जो लोग हैं वो ये आ, सोचने लगे कि हमारा फ़ायदा किस में है हमारी बढ़ा बढ़ा बढ़ोतरी किस में होगी हमारा मुनाफा किस में होगा राइट दूसरा करप्ट करने का पॉइंट क्या है स्पिरिट ऑफ एक्सट्रीम इक्वालिटी जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो अब हर चीज़ में इक्वालिटी चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम इक्वल सिटीजन्स हैं कि हम एक कंट्री में रह रहे हैं हमारे पास सबके पास इक्वल राइट है टू चूज द मिनिस्टर्स एंड टू रिप्लेस द मिनिस्टर्स है ना वो इक्वालिटी ज़रूरी होती है इन अ डेमोक्रेसी बट इन द स्पिरिट ऑफ एक्सट्रीम इन एक्सट्रीम इक्वालिटी क्या होता है कि पीपल अब दे वॉन्ट टू बी इक्वल इन एवरी फ्रंट मतलब हमारे पास इक्वल प्रॉपर्टी हो इक्वल यू नो फ्रीडम हो इक्वल लैंड हो इक्वल हर चीज़ हो है ना तो इससे क्या होता है इससे एन आर की आ जाती है कि एन आर की मतलब जिसमें हर कोई अपना मालिक है कोई दूसरे के लिए नहीं सोच रहा है हर किसी को लग रहा है कि हर किसी को बराबर होना चाहिए क्लास वाइज प्रॉपर्टी वाइज इकोनॉमिकली है ना या सोशली हर किसी को इक्वल होना चाहिए दे आर नॉट हैप्पी जस्ट बींग इक्वल सिटीजन्स उनको हर चीज़ में इक्वालिटी चाहिए कि अगर सपोज़ uh, एक इंसान के पास चार घर हैं और दूसरे इंसान के पास एक घर हैं तो अब वो uh, अगर एक स्पिरिट ऑफ एक्सट्रीम इक्वालिटी आ जाएगी तो अब हर इंसान के पास या तो चार घर हों <coughs> <coughs> या हर इंसान के पास एक घर हो है ना <coughs> तो इसमें फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बिकॉज पीपल वुड नॉट बी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ अ 
सेटअप जिसमें हर कोई इक्वालिटी हर फ्रंट पे चाह रहा हो राइट right? तो ये आपकी डेमोक्रेसी के फीचर्स हो गए एंड डेमोक्रेसी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो गए दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो इन्होंने बताया था वो है एरिस्टोक्रेसी है ना अब एरिस्टोक्रेसी में क्या है इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल एरिस्टोक्रेसी किसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी कहते हैं कि कुछ लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लोग गवर्न कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों को मेजोरिटी को एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न कर रहा है राइट right? अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है स्पिरिट ऑफ मॉडरेशन मॉडरेशन मतलब कि आप कोई एक्सट्रीम हरकत ना कर दें या कोई एक्सट्रीम मेजर ना ले लें जिससे ज़्यादातर लोगों का नुकसान होगा तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो गवर्न कर रहा है एक पर्टिकुलर सोसाइटी को एंड दैट ग्रुप ऑफ पीपल शुड ऑब्जर्व मॉडरेशन नॉट जस्ट अमंगस्ट डेम बट ऑल्सो फॉर पीपल एट लार्ज राइट एंड इसमें हम लोगों को लॉज के बारे में भी देखना है कि इट्स शुड नॉट जस्ट बी मॉडरेशन बट बिकॉज ऑब्वियसली नॉन डिस्पॉटिक स्टेट है नॉन डिस्पॉटिक सेटअप है तो इसमें लॉज शुड ऑल्सो बी देयर लॉज शुड बी कंपाइल्ड एंड लॉज ऐसे बनाने चाहिए इन एन एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट कि वो मॉडरेशन को फर्दर करें कि वो मिडिल uh, ग्राउंड में जो मिडिल uh, ग्राउंड uh, जो है उसको फर्दर करें उसको इम्प्लीमेंट करें ठीक है एंड ये लॉज अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू कैन बी डन थ्रू थ्री थिंग्स वॉट आर दीज थ्री थिंग्स ही सेज दैट जो लॉज बनाए जाएं एरिस्टोक्रेटिक सेटअप में इन दोज लॉज देर शुड बी यू नो द लॉज मस्ट प्रिवेंट द नोबिलिटी फ्राम अब्यूजिंग द पीपल नोबिलिटी मतलब जो लोग गवर्न कर रहे हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल गवर्न कर रहे हैं एरिस्टोक्रेटिक सेटअप में उनके पास uh, उन लॉज ऐसे होने चाहिए कि वो उनको कंट्रोल करे कि वो उन uh, कुछ लोगों को uh, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है जनरल पीपल की कॉमन पीपल की उनको अब्यूज़ ना करने दे ठीक है एंड लॉज को ऐसा होना चाहिए कि वो जो डिफरेंस है बिटवीन द नोबिलिटी एंड द पीपल वो उसके डिफरेंस को ज़्यादा हाईलाइट ना करें राइट एंड इट शुड ऑल्सो लॉज शुड ऑल्सो इंश्योर इक्वालिटी अमंगस्ट द नोबल्स जितने लोग एरिस्टोक्रेटिक सेटअप को रन कर रहे हैं जितने भी uh, उस एरिस्टोक्रेटिक सेटअप में जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इज गवर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल तो वो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें आपस में भी बैलेंस होना चाहिए मॉडोरेशन होना चाहिए इक्वालिटी होनी चाहिए एंड नो वन पर्सन या वन नोबल या वन एरिस्टोक्रैट शुड बी मोर पावरफुल देन द अदर्स क्योंकि अगर वो हो जाएगा देन द एरिस्टोक्रेसी वु टेंड टूवर्ड्स मोनार की या डिस्पोटिज्म राइट right? एंड अगर ये स्पिरिट ऑफ मॉडोरेशन नहीं रहेगा तो एरिस्टोक्रेटिक सेटअप फेल हो जाएगा राइट एंड देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ मोनार्की मोनार्की वी हैव सीन वी नो मोनार्की क्या होता है मोनार्की में क्या है देर इज़ अ वन पर्सन वन किंग हु इज़ देयर एंड दैट पर्सन इज़ रूलिंग द एंटायर कंट्री बट दैट पर्सन इज़ गवर्न बाय लॉज कुछ फिक्स लॉज हैं जिनसे वो गवर्न uh, किया जा रहा है एंड इसमें लॉज uh, uh, किस तरीके के बनाने चाहिए इन अ मोनार्की लॉज शुड बी डन इन सच मेड इन सच अ मैनर कि वो मोनार्की को प्रिवेंट करे फ्रॉम बिकमिंग अ डिस्पॉटिक स्टेट या डिस्पॉटिज्म बनने से मोनार्की को प्रिवेंट करे एंड मोनार्की का प्रॉब्लम ये है कि जब जो किंग है वो अपने हाथ में सारा कंट्रोल ले ले एंड वो जो लॉज हैं जो उसको चेक कर रहे हैं उस पर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं जब उन वो लॉज को हटा दे देन द मोनार्की स्टार्ट्स टू बिकम करप्ट एंड स्टार्ट्स टू डिक्लाइन राइट And fourth, obviously, form of government is the despotic state, which should be prevented at all costs, according to Montesquieu. And जिसमें despotic state में क्या होता है एक single इंसान है जो अपनी मर्जी से जो चाह रहा है कर रहा है and he is not checked by any uh, law, by any government, by any other person, by any other institution. वो अपना independently law uh, खुद बना रहा है अपनी मर्जी से जैसे लुई द फोर्टीन के लिए कहते हैं जो फ्रेंच किंग थे जिनके टाइम में मॉन्टेस्क्यू ऑब्जर्व मॉन्टेस्क्यू जी रहे हैं एंड वो लिख रहे हैं तो लुई द फोर्टीन का एक सेइंग एंड फ्रेंच सोसाइटी में वो बहुत फेमस है ही सेज दैट आई एम द लॉ 
so that is the despotic government that there is so if a person is the law to wo person uh, you know us type ka jo setup hai that is highly un uh, you know that should not be there that is a highly corrupt form of uh, a government according to montesquieu so these are the four types of government according to मोन्टेस्क्यू अब हम मोन्टेस्क्यू का बस आइडिया ऑफ लिबर्टी देखेंगे एंड देन वी विल कॉन्क्लूड राइट अब इनका आइडिया ऑफ लिबर्टी क्या है हमने पहले भी देखा एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन आइडिया ऑफ लिबर्टी इज टू लिव अंडर लॉज इट इज लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम इट इज अ फ्रीडम जिसमें लॉज से चेक्स एंड बैलेंस बनाया जा रहा है कि आप फ्रीडम है आपको यू हैव द फ्रीडम टू डू any and everything as long as you are following the laws of that particular country hai na so ye laws uh, banaye gaye hain and ye laws people bhi bana sakte hain nobility bhi bana sakti hai but unme kuch features hone chahiye jo prevent kare us particular political setup ko corrupt hone se aur us political setup ko despotic political setup banne se राइट एंड सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ लिबर्टी दैट मॉन्टेस्क्यू हैज़ एंड अगर कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन है लॉ अबाइडिंग पीपल हैं देन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट शुड नॉट यू नो एक्ट कोई उनको ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को हार्म हो सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ लिबर्टी दैट देयर इज अब अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू ये जो लिबर्टी है इसको हासिल करने के लिए कुछ मेजर्स और कुछ फीचर्स होने चाहिए जो एग्जिस्ट करने चाहिए इन यू नो इन एनी पॉलिटिकल सेटअप इन एनी गवर्नमेंट राइट तो इनका अब यहाँ पर जैसे हमने रूसो देखा मोन्टेस्क्यू सॉरी रूसो देखा लॉक्स देखा हॉब्स देखा वी ऑल्सो लुक डेट मैके वैली एंड इनका आइडिया ऑफ मैन क्या है अब मोन्टेस्क्यू का आइडिया ऑफ मैन कि जो मैन है वो इनहेरेंटली कैसा है वो आइडिया ऑफ मैन हमको यहाँ पर समझ में आता है नो मोन्टेस्क्यू से दैट जब भी किसी इंसान को पावर मिल जाएगी दैट पर्सन विल बी करप्टिड तो uh, ऐसी कोई uh, बात नहीं है कि अगर आपके पास पावर है इवन इफ़ यू आर द मोस्ट वर्चुअस पर्सन ऑन द फेस ऑफ अर्थ इफ यू गेट पावर यू विल बी करप्टेड इन द सेंस कि अगर आपके पास पावर आ जाएगा तो आप उसको अब्यूज करेंगे आप उसका मिसयूज़ करेंगे ही करेंगे दैट इज़ ह्यूमन एक तरीके से क्वालिटी दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू एंड इसीलिए बिकॉज अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी किसी के भी पास any human being so then there will be uh, corruption then there will be abuse of that power and that is why jo power hai us pe checks and balances hona zaruri hai right so uh, that is one important argument that montesquieu makes in is argument se phir ye argument ki checks and balances hone chahiye is argument se phir ये वाला आइडिया लेके आते हैं विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया दैट मॉन्टेस्क्यू हैज़ गिवन टू द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज़ द आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर राइट और सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया मॉन्टेस्क्यू जब लाते हैं तो वो कहते हैं कि तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए पावर को एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एंड ऐसा सेटअप बनाना चाहिए कि ये तीनों ये तीनों पावर्स एक दूसरे के ऊपर ये एक या ये जो तीनों डिविजन्स हैं पावर के ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर सके राइट right? अब इसमें लेजिस्लेटिव के पास क्या पावर होती है लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव हैज़ द पावर टू मेक लॉज एंड टू टैक्स पीपल एग्जीक्यूटिव के पास पावर होती है टू राइट पावर है टू एग्जीक्यूट दो लॉज ऑब्वियसली वो जो लॉज बनाए गए हैं उनको वो एग्जीक्यूट करे बट उसके पास पावर होती है to veto the legislature also अगर उसको लग रहा है कि जो legislature है वो गलत laws बना रहा है then the executive should have the right to veto the legislature and the third element is judiciary which is independent of both executive and legislature ना वो legislature के control में है ना वो executive के control में है तो इन तीन parts में power को divide करके Montesquieu कहते हैं कि this is the most ideal form in which द बेस्ट यू नो द बेस्ट गवर्नमेंट्स कैन रन कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए पावर को इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए दैट इज़ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अगर पावर एक हेड uh, में रहेगी या एक 
तरीके से रहेगी दिन द दैट पावर वुड हैव द टेंडेंसी टू बी करप्टेड एंड टू यू नो लीड टू अ डिस्पॉटिक स्टेट ऐसा स्टेट बन जाएगा इवेंचुअली जिसमें एक इंसान या एक यू नो इंडिविजुअल के पास सारी अथॉरिटी होगी सो टू प्रिवेंट दैट द पावर शुड बी डिवाइडेड इन टू थ्री दीज थ्री डिविजन्स एंड अब ये डिविजन जब हो गया तब फिर आप यू नो इट कैन बी अ डेमोक्रेटिक सेटअप डेमोक्रेटिक सेटअप में भी ऐसे डिविजन्स हो सकते हैं एरिस्टोक्रेटिक सेटअप में भी ये डिविजन्स फंक्शन कर सकते हैं एंड मोनार्की में भी ये डिविजन्स फंक्शन कर सकते हैं राइट सो दिस इज मोरलेस दैट वी नीड टू नो एंड अब लिबर्टी का क्या है लिबर्टी में जो आपके लॉज हैं अब ये लॉज किस टाइप के हैं उसके बारे में ब्रीफली बताया है मॉन्टेस्क्यू ने तो वो ब्रीफली हम लोग समझ लेंगे कि लॉज आर ओनली यू नो कंसर्न विथ थ्रेड टू पब्लिक ऑर्डर कि जब जब तक पब्लिक uh, ऑर्डर या पूरा जो स्टेबिलिटी है उस पर्टिकुलर कंट्री का वो जब तक थ्रेटन नहीं होगा उस उस स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होने चाहिए लॉज एंड दे शुड नॉट बी मेड फॉर एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट पब्लिक ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड लॉज ऐसे होने चाहिए जिसमें जो इनोसेंट हैं जो uh, एक तरीके से द इनोसेंट शुड बी एबल टू डिफेंड दम सेल्स और प्रोटेक्ट दम सेल्स लॉज शुड नॉट बी इन सच अ वे कि वो इनोसेंट को ऑपरेस करने के लिए यूज़ किए जाएँ एंड द लॉज शुड बी वेरी क्लियर दे शुड नॉट बी इन एनी वेग टर्म्स वेग मतलब जो क्लियरली समझ में ना आए एंड अगर वेग होंगे लॉज देन इट वुड बी वेरी ईजी यू नो ईजीली उनको मोल्ड कर दिया जाएगा टू यू नो टू सर्व द एंडस ऑफ द पावरफुल सो लॉज शुड बी वेरी क्लियर सो नाउ दिस इज वॉट मोर और लेस वॉट वी नीड टू नो अबाउट मॉन्टेस्क्यू हिज पोलिटिकल थाट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इनके वर्क एंड द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज़ द डिविजन बिटवीन legislative executive and judiciary thank you